vanavond is iets totaal anders. Want vanavond, die zon het gesak hier bij jullie. En ik weet niet of je dit weet niet, maar 260.000 mensen is intussen oorlede op die planeet. De afgelopen 24 uur. Dus meer dan een kwart miljoen mensen is dood. Elke dag. Die meeste van hulle is dood eruit toe. Hulle is verloren. Voor eeuwig. En je ziet wat ik nou net met je oor wil praten is, voordat ik bij die volgende geleentheid, en dat is morgenavond, met jou praat oor die meeste van jullie, dat ik geen twijfel, dat ik weet waar gaan jy in, en ik het geen twijfel wat die Bijbel voor ons sê daar oor nie. En dit zal een baie, baie wonderlijke ding wees, om met jou te praten oor wat gebeur, vijf minuten na my dood. Waar gaan ek heen? Hoe lijkt het dan? Wat wacht vir my aan die ander kant? As kind van die Heere, as iemand waar die Heere Jezus lief het, my hart vir die Heere gegeen, en ek het wonderlijke ding om te deel, alles uit die Bijbel uit, is alles daar. Maar vir nou, het ons net eerst vir een oomlik stop, en ons sit die brieke aan, en ons vraag die vraag, wat gebeur met iemand, wat sterwe minute na sy dood, en hy was ongereed, so, vanavond wil ek die klem laat val op die verhaal wat Jezus vertel het, en nie gelijkenis nie, want onthou, wanneer Jezus een gelijkenis vertel, het staan daar in die Bijbel, en hy het een gelijkenis vertel met die oog op. Hier het Jezus een man sy naam Lazarus, en as jy nou jou Bijbel oopmaak, sal jy dit ook so sien. In Lukas hoofstuk 16, jou Bijbel hier het, kan jy hem daar oopmaak, vers 19, Jy lees van twee mans, vers 19 sê, en daar was een rijk man, en hy het purper en fijn linne gedra, en elke dag vrolijk en weelderig gelewe. En volgende vers sê, en daar was een bedelaar met die naam van Lazarus, wat vol sfeere voor sy poort geleed, en hy het verlang om hom te versadig met die krimmels, wat van die rijkmanse tafel afval. Ja, selfs die honde het gekom, en sy sfeere gelek. En toe die bedelaar sterwe, is sy dier die engele weggedra, na die boesem van Abraham. En die rijkman het ook gesterwe, en is begrawe en toe hy in die doodrik sy oor ophef, terwijl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af, en Lazarus aan sy boese, en hy roep en hy sê, Vader Abraham, stier Lazarus, dat hy die punt van sy vinger, in water kan insteek, en my tong verkoel, want ek lei smarte in hier die vlam, en Abraham antwoord om kind onthou, dat jy die goeie dinge in jou leven ontvang het, en net so ook laaster is die slechte. En nou word hy getroos, maar jy lees smarte. En by dit alles, is daar tussen ons en jylle een groot kloof gevestig, so dat die wat hier vandaan wil oorgaan, na jylle nie kan nie, en die wat daar is, nie na ons kan oorkom nie. En nou sal jy lees, hy sê, ek bid jy dan vader, om hom na my vaderse huis te stuur, want ek het vijf broers, om hulle dringend te waarskie, dat hulle nie in die plek van pijnig gaan inkom nie. En nou is die skrif baie aangrypend, want die skrif sê, Toe sê Abraham vir hom, hulle het Mooses en die profete, laat hulle na die luister. Maar hy antwoord nie, vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, dan sal hulle hulle bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Mooses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sal iemand ook uit die doodheid opstaan. As hulle na die skrifte nie wil luister, na die bybel, na die woord van God, sal hulle nie luister nie, al staan iemand uit die doodheid op. Vader, 
ons bid vanavond, dat hy die goddelijke woord, baie diep, in elkeen van ons hart sal vastbrand. Heere my God, ek bid vanavond, dat die heilige gees, die gees van oortuiging, baie diep, in ons harte sal werk, so dat daar by ons een verstaan en een begrip sal wees van die lewe na die dood. Van dit wat God vir ons duidelik in sy woord leer. En ek bid dat daar by ons een empathie sal wees om met mense te praat wat onverskillig staan teen oor die Heere en sy woord. Ek bid dat hier nie een persoon in hierdie plek is, wat hierdie plek sal verlaat vanavond, sonder redding. Maar dat elke mens wat hier weggaan, haar absolute vrede en sekerheid, van hulle saligheid sal hee, omdat hulle saak met die geskik het seen dan nou die woord en heilig dit in ons harte in Jezus lieflike naam. Amen. So my vriende, die een groot vraag wat by een mens spook, is wat gaan met my gebeur na my dood? Mense wil nie graag daar oor praat nie, mense vermijd dit. Wat is my eindbestemming? Hoe lyk dit daar? Jy sien, jy het net een kans op die eeuwigheid. En dit is nou. Daar is nie een tweede een nie. Onthou, wanneer jy jou asem uitgeblaas het, daar is nooit weer een terugbeweeg in jou besluitnemingsproces en het kan nie gebeur nie. In ander woorde, soos wat daar staan in die brees 9 vers 27, die mens is bestem om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel, is in ander woorde, ek het een geleentheid vir die eeuwigheid, terwijl ek hierdie kant van die graf is. Aan die ander kant kan ons niks meer verander nie. So wat ek graag wil doen is, kom ek neem jou op een reis saam met my, by twee geleentede, kom ek neem jou na die man wat nie een woord gesê het nie, maar net sy lewe het getuig, laaster is. Terwyl die ander ene, waar die eeuwigheid in is, na die plek van verloorenheid, veel te sê gehad het. Die feit dat hier die werkelijke verhaal is, word bewys, en die feit dat hier Jezus die man sy naam genoem, en die verhaal, en ek gesê sy naam is laaster is. So dit beteken, dat dit is een werkelijke verhaal voor die kruisiging van Jezus. So wat het gebeur? Wel, vers 19 sê, en daar was een rijk man, en hy het purper en fijn linne gedaan, en elke dag vrolik en weelderig gelewe. Dat is allemaal mooi gesê, ne? Om elke dag van jou leven vrolik en weelderig te lewe. Die lewe was een feest. Maar jy sien, Godse oorloosie, tik aan. Jy sien die purper en die fijn linne en die kleere wat aan jou hang, begin later los hang aan jou lichaam. En die smakelike bevei eetes, die gerechte, gaan later by jou voorbij onangeraak. Jy het nie meer een lus om te eet nie. Want dan kom die siekte, en uiteindelik kom jou siek bed, en uiteindelik kom klop die dood tegen jou en my dier. Hy kom wanneer niks is meer vir my in hierdie lewe iets om te geniet nie. Ek is oud of ek is sieklik. Die dood het my adres, die dood weet waar ek bly, en nog meer is dit, hy weet waar ek in my leven wandel, 
Van Abel kom hij toe in die veld is. Voor Eli, toe op zijn stoel zit. Die oude man. Voor Belsasar, met zijn duizend maghebbers bij een groot verjaarsdagpartij viermaal. En zo so kom die dood. Hier die man, van wie die Bijbel zei, hij purper en fijn linnen gedra en elke dag vrolijk en wilder geleven. Die leven was een befijn. Die meest smakelijkste kosten gaat, die mooiste kleren gedra, linnen van Egypte gedra, die beste keurigste, koninklijke kleed, purper. Hij was dressed like a king, lift like a king, eet like a king. Maar je ziet, de death rate is still one per person, we all gaan to make it. Die dood kom allemaal haal. Elke mens zal een dag voor die dood moeten staan. Maar iets ongelooflijks het gebeur met die man. Want in Jezus' vertelling van die verhaal, maar niet daarna sy dood, toe vind hy uit, hy sê dood, want die Bijbel sê, en die, en die rijk man het gesterwe en is begraven, maar toe hy in die doodrijk sy oor ophef, nou, nou is die vraag, maar wat gebeur met mys ek sterf? Wel die Bijbel is duidelijk, Jacobus 2 vers 26, soos die, soos die lichaam zonder die geest dood is. Ek is dood die oomblik wanneer my geest my lichaam verlaat. En as jy praat met uh, wetenskapelikers, maar vooral als je met dokters begin praat, dan zal je uitvind, dus is wat dokter Maurice Rorens gesê het, dat is een verskil tussen een klinische dood en een biologische dood. Want die klinische dood gebeur met ons allemaal, wanneer ik skielik op een punt kom waar mijn hart hou op met klop. So my bloed hou op om te vloei door my aarde en my aasemaling het opgehou. Dit is, een, dit is een klinische dood. Die dokter kan je misschien skok met die machine en op dat moment je hart weer aan die gang krijgen. So je was niet klinisch dood, maar een biologische dood tree in, wanneer minute daarna niks meer helpt om jou hart te laat klop, in jou bloed die jou aarde te laat vloei, in je aasemaal, dit niet meer is. Die oomlik wanneer dit gebeur, tree een biologische dood in. Dis minute na jou dood. En op dat moment gaan die gees die lichaam verlaat. Wanneer die geest die lichaam verlaat, dan betekent dit dat hierdie persoon is dood. En hierdie man tot zijn schokkende ontdekking, hier staan, en toe die rijkman sterven en begraven is en hy in die doodrik sy oor ophef, hy het gedink, as jy dood is, is jy dood. Dis hoe baie mense dink. Maar my niet en haar sy dood, Toe vind hy uit waar hy lewe, maar op een ander plek. Want jy ziet als iemand sterven, sterwe nie die lichaam, maar die gees gaan naar ander plek toe. En in hierdie geval, weet ons dat die, dat die Heer Jezus sê, hy het gegaan naar die dode rijk. Nou als iemand naar die dode rijk toe gaan, as jy moet kennis neem van waar die dode rijk is, die Bijbel sê, dat die dode rijk is in die onderste dele van die aarde. So dit weet ons baie duidelik van die dode rijk. Jezus sê, dat hij zal neerdaal in die onderste dele van die aarde, naar die buik van die aarde, Je zal my sien nie aan die dode rijk oorgeen nie, maar weet ons, in die daad van Mooses, toe Korach, Abiram en Datan, die in my opstand gekom het, toe sê, as God iets niets doen, en die grond sy mond oopmaak, en hulle inslik al die mense, 250 met hulle huisgesinne, en hulle levendig naar die dode rijk, en die aarde neerdal, sy hulle weet dat hierdie mense die heren veracht het, en die bybel sê, toe hy klaar gepraat het, toe skeer die grond oop, en hulle daal levend neer, in die dode reik. So die dode reik is een plek onder in die aarde, in die buik van die aarde. Dit is een plek waar die afgestorven gees van alle verloren mense heen gaan. Dit beteken van Adam en Eva tot en met die oomlik wat ek met jou praat, tot al die mense wat vandag gesterf het op die aarde, allemaal wat verloren gesterf het, niemand kan jimmel toe dan gaan nie, niemand kan hel toe gaan nie, hulle moet gaan naar die dode reik, want hulle is nog lang nie by die poel van vier, 
waar hulle eerst by die wit troon oordeel geoordeel word nie. So die doodrijk is soos een plek van bewaring, waar mense reeds pijn en leiding ervaar. Want as ons gaan kyk wat hier gebeur, hier die plek die doodrijk, in die onderste dele van die aarde, hy het een naam. En die naam wat hier die man vir hom gees, hy sê vader Abraham, toe hy sy oor oopmaak, toe herken hy vir Abraham aan die andere kant, van een kloof, en hy sê vader Abraham, steer Lazarus as die pin van sy vinger in water kan insteek, want ek lees smarte in hierdie plek van pijniging. So hy noem die doodereik een plek van pijniging. So een ding weet ons dat mense wat afgesterf het, hulle is nie in een nie bewuste toestand nie, hulle is in een bewustelike toestand op een ander plek. Hulle word uit hierdie lewe weggeneem en hulle beweeg na ander plek toe. So in ander woorde, die plek van pijniging is een bewaarplek van al die siele van die afgestorvenis. Ouma en oupa, of familie, of wie ook al terug in die verlede, enige iemand wat gesterf het, wat die Heere nie ken nie, daal in die onderste dele van die aarde neer, in die doodereik. Maar nou lees ons wat hy ervaar, want hy het gedink as hy dood is, dan is hy dood. Maar dis nie wat die skrif die sê nie, want het jy geweet as jy nou kerig let op die skrif, die skrif sê, en toe hy in die doodereik sy oor ophef. Jy sê, hulle kan jou oor uitsteek en jy kan blind wees, maar as jy sterf en jy is verloore, kan jy sien aan die ander kant, wat die geest kan sien. Die bybel sê, toe hy sterf, toe hef hy sy oor op. Jy sou dink, as iemand dood is, maak hulle sy oor toe. Ja, ja, hulle maak die oor toe van die lichaam maar die oor van die geest kan nie gesluit word nie, die oor van die siel kan nie gesluit word nie, die bybel sê, en toe hy in die doodreik sy oor ophef, hy sien aan die ander kant, het jy geweet as jy sterf, kan jy in die ander kant sien, en wat sien hy, hy sien vir Abraham van ver af, hy sien een man wat hy geken het, Lazarus, aan sy boesem, die een wat altyd daar by sy hek geleed, by sy poort, van sy paleis waar hy geblei het, maar hy sien ook iets anders te, hy sien hoe verkeerd hy was, hy sien al sy argumente wat nie meer water dra nie, hy wat gedink het, ach, as jy dood is, as jy dood, en nou vind hy het, maar het is nie so nie, en hy sien daar is nie water nie, en hy roep om hulp, en hy sien daar is Lazarus, en hy sê, kan hy nie net vir my, een druppel water vir my tong bring nie, so as jy dood is, as jy nie blind nie, jy kan sien, op een ander plek, maar dis nie al nie, hy sien nie net nie, hy kan ook voel, want hy sê, ek lees smarte in hierdie vlam, nou die oorspronkelijke tekst, in ons Griekse tekst, Basanos, wat beteken, ek lees smarte, dit wil sê, ek pijn, ek brand, hier waar ek is, hy verbeel om nie dit nie, hy smeek letterlik, vir een druppel water vir sy tong, en skielik besef hy, maar dit wat hy voel hier, is een werkelijkheid. Die feit dat hy vir water smeek, sê vir my en jou, dat hy pijniging is, een letterlijke pijniging. Hy vraag vir water. Vriende, wanneer ons hierna kyk, dan besef ons, dat my nie te na jou dood, en jy voel, my nie te na jou dood, jy sien, maar my nie te na jou dood, kan jy praat want hy sê moos, vader Abraham, jou mond kan toewees in een graf, maar na jou dood kan jy praat, aan die ander kant, hy sê vader Abraham, hy roep en hy smeek, nou wil hy praat, hoekom het hy nie toe hy op aarde was met God gepraat nie, hoekom het hy nie toe hy op aarde was met die prediker gepraat nie, hoekom het hy nie toe hy op aarde was oor sy sielsaligheid gepraat nie, nee, die purper, die fijn linne, die lekker kost, die etens, die gerechte, die materiële van die lewe, het om so gevangene geneem. En nou hoor ek ook, hy kan hoor, het jy geweet, as jy dood is, kan jy hoor. Hy hoor, Abraham sê vir hom, kind onthoud dat jy jou goeie dinge in jou lewe ontvang het. Jy dink as iemand dood is in die kist, hulle kan nie hoor nie. Nee, natuurlijk kan hulle nie hoor nie, want die lichaam kan nie hoor nie, maar die geest waar hy is, kan hoor en hy hoor wat sê Abraham vir hom, hy hoor ook, dis te laat, hy sê laat hy net oor hier die kloof kom, en hy hoor, maar jy kan nie oor die kloof kom nie, hy hoor jy kan nie die kloof oorbrug nie, hy hoor jy kan nie van hier die een kant, 
naar die andere kant beweegt niet. Hij hoor, hij kan niet daar uit niet. Hij hoor, dit is te laat. Hij hoor miljoenen andere mensen zijn pijn kreeg. Hij hoor die gekreen en die leiding van miljoenen ander waar hij is. En hij beseft, hij kan niet uit niet. Dat is te laat. En dan weet jy skielik, kan je baie goed onthou het. Jy geweet, dat die dood neem nie jou geheer weg nie. Die Bijbel sê, Abraham sê vir hom, kind onthou dat je je goede dingen in jou leven ontvang het. So jy is dood, maar je kan onthou. Hy sê, onthou jy jou leven op aarde. Jy het goeie leven op aarde gehad. Jy het al die lekker dinge van die leven gehad. Dis mys waar oor jou leven gegaan het. You made it every day a nice day. Hy hoor al die dinge. En wat hy hoor is soos, maar jy moet onthou. Maar wat moet hy onthou? Ek sê, wie wat is die meest verskrikkelijkste ding in die doodheid? Is een onvergetelike herinnering. Dat ek nooit sal kan vergeet van een vermorste lewe. Ek het een kans gehad toe ek geleef het, maar ek het nooit met nie voor God gebuig. Ek het nooit my hart verrachtig met die Heere recht gemaakt. Kan jy dink wat die prijs wat hy moet betaal, en hy onthou al die uitnodigings, hy onthou al die kere wat hy een preek gehoor het, of hy het op een manier, het hy een boodskap gehoor, hy het van die woord gehoor, en hy onthou dat hy, hy het net nooit aandacht daar aangegeen nie, nou sê te laat, en wie het begin jy dan doen? Dan begin jy bid, hy sê, in vers 27, hy sê, vader, ek bid jy, het is eindelijk een Hebrewse hierdie hoom om te sê, ek smeek jy, ek vraag mooi, ek pleit by jy, Het jy geweer dat die grootste bid hier is op die aarde nie, maar onder die aarde. Want daar bid mense, as jy nog nooit in jou leven gebid het nie, dis die oomlik wanneer jy bid. Jy bid vir genade. Jy bid en jy roep dat die Heere jou sal jy uithaal. En kan hy happen. En skielik vraag jy, en jy pleit by die Heere, en God antwoord nie die jimmel is toe. Het jy geweer dat God antwoord nie gebeur in die doodereik nie? It's too late. Die spotter, die godloonaar, die een wat gelag het, die een wat nooit vir God tyd gehad het, nou roep hy, en is te laat. Vriende, wat skokkend is, het jy geweer dat mense wat dood is, raak baie sending bewis? Ja, ek het vijf broers, nou bekommer hy om oor sy broers, hoekom bekommer jy jou nie nou nie? Bekommer jou nou oor jou familie wat die Heere nie ken nie. Bid nou vir hulle, bid jou knie dier. Roep tot God nou vir hulle. Dit help nie as jy nie doodreik is, nou sê bekom wat jou familie moet nie hier naartoe kom nie. Om sending bewus te raak na jou dood. Hy sê ek het vijf broers, maar nie te na sy dood. En hy bekommer hom, want hy weet al vijf sy broers leef net soos hy. Sonder God in die wereld. Hy weet het. En nou skielik bekommer hy hom. Ek het vijf broers. Nou dink hy aan ander mense. En wat my so verbasend is, wanneer ek nie altyd hierna kyk is, by myself is, wat gebeur as een mens dood is? Weet jy wat is die meest skrikwekkendste van hierdie man in die dode reik? Hy was een verbondskind. Hy sê, vader Abraham. Hy was die vader van die Hebrewse volk. Abraham, vader Abraham, hoe het hy geweet is, vader Abraham, hy dinne praat nie so nie, maar hy roep, vader Abraham, dit is een jood, een verbondskind, in die dode reik, en daar is een rede waarom hy daar is, kan jy glo, hy het die bybel gehad, Hy sê, vader Abraham, as Lazarus oor die kloof na my toe kan kom nie, laat hy dan uitgaan, want hy was ons in die ander kant van die kloof in die paradijs gedeelte voor die kruisakke. Hy sê, maar laat hom dan gaan, as hy nie kan oor die kloof hierdie kant toe kom nie, laat hom uitgaan en laat hom gaan na hierdie wereld toe, na die adres toe van my vijf broers. Laat hy soen toe gaan. Maar die probleem is, Abraham sê vir hom, nee, 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 dit werk is so nie, Jou broers het Mooses en die profete. Mooses en die profete is een spreekwoord vir die oud-testamentiese skrifte. Hulle het een bybel. Kan jy gloe, hy is een man in die dode reik, maar in sy huis is daar een bybel. 
Sy broers het een bybel in die huis. Hulle het Mooses en die profete. Hulle het die woord van God. Kan jy glo om een bybel in jou huis te hee en verloren te gaan, verewig naar die doodereik toe, verskrikkelijk. Om een bybel te hee, dan wil ek sê, dan was hy een kerkmens, by wijze van spreke. Hy is een verbondskind, so genaamd, vader Abraham. Hy het een bybel in die huis. Hy sê, nee, nee, Abraham sê, laat hulle die bybel lees. Hy sê, dat Mooses en die profete, laat hulle daarop let. Hy het Mooses en die profete, laat hulle na die luister, lees jou bybel. Dis wat hulle moet doen, sê Abraham vir hom. En hy sê, nee, vader Abraham, nee, vader Abraham, maar as iemand uit die dood na hulle gaan, sal hulle nou bekeer. Wie praat van bekeering? Abraham, laaster is nie nie, wie praat nou skielik van bekeering? een verloore mens in die dode reik, hy het geweet van bekeren. He knew. Hy sê, vader Abraham, as iemand net, as hy net na hulle kan gaan, hulle sal hulle bekeer. Hulle sal omdraai. En Abraham sê nie, hulle die woord van God. Hulle het hulle eie bybel. Hulle moet omlees. Hulle moet luister wat God sê. Dan sal hulle hulle bekeer. Hoe verskrikkelijk En sy woord is, nee, vader Abraham. Dit grijp my altyd so, wanneer ek het altyd lees, want, dis hoe kom hy in die doodereik is, hy het gesê nee vir die woord. Hy het gesê nee vir die bybel. Hy het gesê nee vir God. Hy het gesê nee vir die God van Abraham, Isaac en Jacob. Hy het gesê nee vir die Heer in sy leven. Dis hy wat so praat. Hy gebruik al die rechte woorde te laat. Hy moes gesê het nee vir die duivel en ja vir God, toe hy die purper en die fijn linne en alles gesmaak het, wie wat is vir my die skokkende van hierdie verhaal van Jezus, wie van julle het vir my die reikmanse naam, gee hom vir my, let me hee, wat is sy naam, hy het nie een naam, want as jy nie dood reik is, is jou naam niks, want jy is niks, want jou naam is in die boek van die lewe nie. As jou naam in die boek van die lewe is nie, word jy selfs in die doodreik van jou naam gestroop. Hy het nie as sy naam nie, maar laaster is sy naam, is daar. As laaster is, Abram, sy naam is daar. Abram sy naam is in die boek van die lewe, laaster is sy naam is in die boek van die lewe, hierdie man sy naam is nie as in die boek van die lewe nie. Hy het nie sy naam. Het jy geweet, die doop, die dood, stroop jou van alles, selfs van jou naam. Jy is niks. Alles wat jy gehad het. Sy naam is in die boek van die leven nie. Hoe verskrikkelijk, om na die doodreik toe te gaan, en alles wat ek in die leven gehad het, te verloor, omdat ek my hart, nooit met God, laat vrede maak het nie. Weet jy, as jy die bybel nou keerig bestudeer, en ek doen het vir bitter baie jare, toe ontdek ek, as jy doodreik toe gaan, dan is jy uitgesluit uit Godse teenwoordigheid. God is jy daar nie. As jy doodreik toe gaan, is jy afgesnui van alle goeie dinge, want daar is geen goeie dinge daar nie. Om doodreik toe te gaan, beteken jy saam met bose geeste, jy is met verloore mense, jy is in die teenwoordigheid van amal, wat sonder God lewe. En hier is die punt, om doodereik toe te gaan, beteken jy het innerlijke smart, jy het uiterlijke pijn, en daar is geen uitkomst nie. Wat my so aangegryp het, toe ek een tree verder gaan om te gaan kyk, na wat die bybel vir my sê oor mense wat gesterf het, toe besef ek, maar dier die hele welvaart verhinder jou nie om brandarm te leef geestelik op die aarde. You can be such a blessed person. Amal kyk na jou, kyk wat rai jy, kyk wat trek jy aan, kyk wat draai jy, kyk hoe leef jy, kyk waar gaan eet jy, kyk waar jy in reis jy. Wow! Maar 
geestelik, brandarm. En hier vind ek, een man, geen materiële sieninge nie, maar geestelik, is hy rijk, Lazarus. En hy gaan naar die Heerse teenwoordigheid, maar die man, wat alles gehad het, het skielik niks. Want jy sien, Jou positie in die lewe, jou post, jou aanstelle, jou voorrechte wat jy het, jou verlies in die lewe, jou nadeel in die lewe, of jou voordeel in die lewe, wat ook al jou pad langs kom. Dit word totaal omgekeer na jou dood. Want die dood is die een wat bepaal, dat die finale eind het gekom, en die mens moet na sy eindbestemming toe gaan. En het blijkt vir my toe dat die sleetel tot die geliksalige lewe is dat ek moet my tot God bekeer. En ek moet my bybel lees. Wat hy sê, hulle moet die woord lees en hulle moet hulle tot God bekeer. Dis die antwoord. En toe blijkt het vir my om die woord van God een kant te plaas en my nie te bekeer nie, gaan vir my tot ewige skade wees. So die werkelijke rede vir die rijk man hoe kom hy na die doodheid toe gaan? Was hy sy reikdom nie? Die probleem is net, sy reikdom het om so bezig gehou, dat hy nooit tyd gemaakt het vir sy geestelike lewe. Abraham was skatreik, en hy is jimmel toe. Dit is nie te doen met geld nie. Dit is net wanneer geld jou besit, en jou hele lewe beheer. Toe blijkt dit vir my, as ek so na die woord kyk, dat sy belangstelling was nie in mense nie. Hy het nooit om sy broers omgegeen nie. Hy gee om nadat hy dood is. Hy het die bedelaar Lazarus geken, want hy het om geroep, hy sê stier vir Lazarus. So in ander woorde, na jou dood herken jy mense. Jy sien, die bedelaar is in Abramse boesem, maar die rijk man is in die dode reik, onvoorbereid. So my telefoon lei, en Marieke Albert sê vir my, sy blij nou in Australië met Nico, sy sê, pastoor, my opa het gesterf, op die plaas, en hy het levend geword, en hy het weer gesterf, en hy het weer levend geword, daar is een dominee by sy bed en een dokter, ek is so bekommerd oor sy seel, hy het verskye kere gesterf van vrijdag af, maar het is zondagmorgen, sal pastoor nie asjeblief vir my opa gaan bid nie, en ek sê varig, geef my jou pa, opa Smitty, hy was een vleenier in die Tweede Wereldoorlog, ek het hom baie goed geken, jare daarna, En ek sê, geef vir my jou paas het telefoon nommer. Plaas. Ek bel die plaas en ek sê, Opa Smitty, dit is Pastoor Raymond, jou dochter Marieke, wat met Nico getrouwd is, sy pastoor. En sy het my gesmeek om vir opa te kom bid op die plaas. Kan ek asjeblief kom bid? En hy sluit, pastoor, jy is nie welkom nie. Hy sê, ek het my dominee en ek het die dokter hier so, bly jy maar by jou huis. En ek is like, ja, ok, opa smit, jy sê, jy so voel. En ek sê die telefoon neer. Het was sondagmiddag na eten. Maandagochtend, soos my gewoond is, is ek vijf uur by die kerk, en ek bid, roep die Heere aan, en terwyl ek so bid, hoor ek een stem van God. En die Heere sê vir my, wat maak jy? Ek skrik my des nervous. Ek sê, is like, Heere, maar ek kom jy aan bid, en die Heere is, wat maak jy? Ek sê, Heere, jy weet hoe kom is ek jy. Die Heere sê, ek jy nie gestuur na die opa wat op sterwe le. Maar ek vlieg daar weg. Nou die kerk en die huis was vier huise van mekaar af. Nou sit hier by half zes af. En ek storm tot by my studeerkamer. Nou gaan sit ek en ek kyk vir die foon, ek sê vir myself, want 
boere is vroeg wakker. En ik bel. Dus nou so 20 voor 6. En aan de andere kant, dag, je ziet antwoord hy, Smit wat praat. Ik zeg om Smitty. Dus pastoor Raymond is zo. So. Ik zeg wat wil je? Ik zeg Smitty als het belief. Wat ik niet, wat ik niet van opa. Een gebed komt doen. Pastoor het jy nie oor nie. <lacht> jy is nie welkom op die plaas. Ek het my doen nie. Sit in die voortje. Ek is like, oh my word. Nou het ek een probleem. Ek kan nie kerk doen nie, want die Heere wil my nie daai nie. Ek kan nie plaas doen nie, want smit wil my nie daai nie. My vrou lê in die bed, sy weet nie wat gaan aan en ek gaan nie nou haar wakker maak nie, nou sit ek in die studeerkamer, ek is like, Heere, dit is maandag ochend, dit sê sê hier, I'm going nowhere, hier sal ek sit, nou sit ek, Heere, ek weet nie wat moet ek maak, as ek is so 5 minuut, hier leid die voor, ek sit ook pas met, pas so, hoe gauw kan jy kom, Nou ek het so 1300 toe het ek een rouwluikie gehad, net een 1300. Maar nou is het 30 kilometer tot by die plaas. Maar ek gooi amper twee keer die kar om soos ek jaag, net. Want ek is nou soos een beseet en ek wil nou by die plaas kom. Want die Heer het laaf my gesê wat moet ek doen, so ek weet precies. Maar, en toe ek haar stop by die plaas, jy weet hoe ek van die plaas huis, hulle moet so stoep, so veranda stoep, wat moet so om die huis is. Dat hulle kan moet so saam met die son beweeg, moet sê heel tyd. In elk geval, dit is ons wat hulle doen. Weet, hulle skyf moos so aan, en so saam met die sot. Dit is ons wat jy by die stoep doen. Anyway, en ek stop, maar dit is so stofwolk, maar hier staan acht mens op die stoep, vir my kyk. En ek is like, ek is nie lus vir julle nie, want julle is nie lus vir my nie. Nee, ek is nie lus vir julle nie, ek is, kyk, toe ek jonger was, ek, ek was, um, mm, dit nie baie gevat om my verkeerde kant toe op te vryf. En ek stop, en ek spring uit, En opa Smitty sê, pastoor, so bly jy sê so, kom ek vat jy na opa toe. Nou storm al acht saam met my en die man wat omtrend dood is in kamer. En ek is like, nee, 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 jy wou my moest ee gehad het nie. Ek sê, amal van jy uit, en ek sê vir ons met, en jy in kluis. So ek jaag jy jy lot uit, nou is ek alleen, net ek. Maak jy deur toe, nou staan hulle amal in die ander kant, ek sê, ek sal nou met jy praat, maak jy deur toe. Jy wou my moest ee gehad het nie, fijn. Nou is ek binne, En ek stap tot by die bed. En toe wil ek, hier so voel ek my maag. Ek wil vir meer. Die reek van die dood. Ek hoor toe eers achterna, hy was vijf keer dood. In vier dae. Hulle sê, hy sterf met die dokter, wat sê, vir die familie, dit is nou verby, en hy trek hier die laak in oor om. Maar hy, 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 hy was van kanker, dier trek, so hy was net vel in been. Hy vat hier hy beenerige hand, na paar minute, hy trek hier die laak in so af, en hy word uit die koma uit wakker, hy kyk vir hy en hy sê, help my, ek brand in die vier. En dan gaat hy weer in die koma. oh my word, en nou, nou, nou sê, staan ek daar, en ek kyk nou, en ek sien, oh, die oom is nog steeds in die koma, maar ek het een werk om te doen, so ek trek die stoel uit, ek sit langsom, en ek sit my hand op sy hand, en ek sê, oom, ek sê, ek het vir jou boodskap van die Heere, ek weet dat jy verskye keer gesterf het, en levend geword het, en ek kan sien, jy is in die koma, en jy praat nie met my nie, is fijn met my, ek weet, jy is nie doof nie, daar is ek fout met jou oor in nie, en jy hoor elke woord wat ek sê, dit weet ek, so nou sê ek vir jou, jy moet jou oor oopmak, en jy moet luister, ek sê, jy het gesterwe, jy het na die doodreik toe gaan, dit is ook my, hoor jy so gepleit het, en het nie my gesê, wat het op die stadium vijf keer nie, en het net vir gesê, word leven, as sê hy brand, dit is wat Marieke van die voorn gesê, en nou sê ek vir my oom nie, ek sê, Romeine 10 sê, as jy jou sonde beleid, en jy neem Jesus aan, en ek sê, waarachtig is jou salig, maar kan jy gered word, nou hy skriba, van die hervormde kerk, van verlies, van alle plekke, ek het dit Marieke ook vir my gesê, nou, ek weet van die goed, maar, maak ons in die sak, wat sy poesie in die kerk het nie, 
Ik zei, oom, ik en jij gaan nou bid, right? Nou kom ons bid. Nou doen ik je zondags gebed. Bid dan. Neem Jezus aan, man. Toen ik nou klaar is, zeg ik, amen. Nou kijk, kijk. Oh, oh. Niks beweeg. Ik zei, wel, heren, ik heb mijn werk gedaan. Ik heb om levend goud tot nu toe. is in een coma. Ik weet het mijn gehoor. En die volgende oomblik. Maak er uit Pot blauw helder oor. En ik kijk zo so in mijn oor. En hij steekt daar een keer uit. Ik heb een baikje aan gehad, maar niet dat niet. Maar hij vat me zo. So, om mijn baikje. Hij vat me zo. So. En ik buig zo so voor hem, want ik kan zien dat hij wil iets sê. En zoals ik buig, kom je hand. En hij vat me zo. So, en hij trekt me zo so tot mij. En hij zegt van mij. Help mij. Ik brand in die vuur. Jo, maar ik krijg een toren oor my neda. En ik dacht maar, is hij hard hoorend? En ik vat zijn handen. Ik zei, oom, luister jy nie, ek praat nie. Ek sê, wil jij daar blij? Ik sê, as jy so sterf, is jy verewig verloren. Ik sê, oom, jy gaan nou Jezus aanneem, en jy gaan nou saam met my bid. Nou doen ons die sondag, hy bid klipaard. Maar soos hy klipaard met my bid, vlieg die deur oop. Allemaal storm en al acht van die om mij. Ik kijk niet eens op. Nu nou is ik niet bezig met die oom. En hij neemt Jezus aan als hij zalig maakt. Dan nou ga ik niet om schrijven van die hervormde kerk, dokter of dominee of priester. I don't care. Ik wil hier oom niet, wil ik nou niet bij Jezus krijgen. Vergeet die reis. En hij neemt Jezus aan en toen klaas. De maak is hij niet zo toen alleen doet. Toen ik het snel als het. Ik heb eerst achterna uitgevonden dat zij van, omdat het uh, oom Smit die zijn vrouw, zijn pa is, hij is een lombard, dus ik. En hij weet niet hij was een lombard. In elk geval, maar die tanni staan er, zo'n so klein tanni, zo'n so krom oud tanni. En ik is tanni, het tanni gehoord dat opa het nou die heren aangeneem. Ja, ja. Ik zei tanni, kan ik bid dat die heren om nou kom haal, dat hij sterft. Pastoor, als die hier wil. Ik zei, hij wil. 100%. Hij wil. Ik zei, I guarantee you. Ik zei, Tani, hij wil. Zij net voor mij ja. Ze zei, ja, pastoor, als jij zo zegt. Ik zei, Jere, in die naam van Jezus. Hij heeft u aangeneem, Je redt zijn ziel. Die er Godse genade. Hoe kom je voor een zekke genade? Je weet niet alleen. Maar dank je dat hij hem gereed heeft. Amen. Nou, nou, nou wil je mij vat voor koffie. Ik is like, nee, 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 nee. Ik moet nou mijn sukkel niet. Ik zoek niet bij mijn lijf niet. Ik zeg tjus. En ik spring in mijn kar. Maar nou wat niet alleen niet weet. Toen smit mijn bel. Omdat ik 30 kilometer weg is. Maar ik is een plaats aan die andere kant, Ansu Mariko. En Ansu Mariko is aan die andere kant 30 kilometer. Maar zij moet eerst hier plaats paaien en hekken goed. Zij jaag, want zij hoor, opa Smit het vaak sê, want dus hoe hy my nommer gehad het, hy het my nommer bij haar gekry, en zij jaag om te kom kyk, wat gaan ik doen met opa? En toen ik bij die plaas ek uitjaag, en ik draai links, kom sy drie minuten later, kom sy van die rechterkant af, swaai sy in, nou weet ik het niet. en sy kom daar aan gejaag. Hier kreeg ik het telefoon oproep, ek was by die huis, seker die dikwart hier, die leid die foon, pastoor is Mariekie, ek sê, Mariekie, weet je wat het geweest? Sy sê, ja, ik was daar, ik was nou daar by die huis, Pastoor, kan ik jou dringend kom zien? Ik was like, ja. Dan denk ik, wat de Monday morning? Ja, yeah. het is een maandag. Ik denk, hoe gaat het in die plek? Ik is op. Anyway, nou wacht ik hier, kom maar ik aan. Pastoor, zij sê, ik heb jou net gemis. Ook pas sê, mijn pa sê, doe jij een kom op je plaats. Ik op je plaats een kom. Toen maak ik ook pas sê, oe, en ik stop en ik hart in die huis en ons al neergestaan om die bed. Nou sit ons allemaal op stoelen, bij thuis staan. Zij sê, pastoor, opa maak sy oor oor. En hij begin ons tel, 1, 2, en hij tel ons allemaal so. Al nege. En toe hy klaas, wij sê, jylle moet my hier help op my nek, hulle besef, hy wil recht op sy. Sê, kom ons so Jacob op sy doodsbed. Hij is kijk verkissen hier achter zijn nek. Jacob moest zijn voeten laten afvangen van die bed. 
en hij schuift zo so op en hij kijkt van de allemaal zo so in de oor. En hij zegt: Jere, mijn God, dank je voor die groot genade aan mij bewijs. En hij plaatst ze als mij. Je ziet, als een jong predikant, als je met zulke dingen te doen hebt bij mensen, ze doen het spit. You realize life is about life and death. Ik mezelf was ook het bezoek bij die doodrij, maar dat is niet irrelevant. Wat ik voor jou wil zeggen is: it is real. Believe me. Die doodrij is een werkelijkheid, maar die paradijs ook. En die hemel ook. En die hel ook. En ik wil nou voor jou zeggen: Jij kan niet bekostig om je Bijbel in kan te zetten. En om niet te lezen. Nie. Jij hebt niet Moses en die profeten niet. Jij hebt die evangelie van Jezus Christus in jouw Bijbel. Jij hebt die weg, die waarheid en die leven. Dat is geen verschoning. Kom ons met samen. Heer, wat zal ons zeggen? Wat een wat wat geleentheid. Wat u ons biedt in ons leven. Wat zou die, wat zou die rijkman gegeven om een soebijeenkomst nou te wees? Zekerlijk zou hij voor en toe gehard lopen. Het, en hij zou hier neer gevallen het, En zijn zonde waarachtig beleid. Als hij maar niet die kans kon hee. Maar het zal hem nooit beskore wees. Terwijl die oog gesluit is en die hoofd is gebuig, ik sluit af met een verzoek. Is hier iemand wat hier zit, wat naar mij geluisterd, en zegt: Ik zoek daar zekerheid. Ik wil mijn leven met God nou recht maken. Niet morgen, niet nie later vanavond. Ik wil het nou doen. Dan wil ik hier met jou hand opsteken. Bye, dank je. Is er nog iemand? Dank je. Dank je, dank je, dank je. Er zijn nog mensen. Ik ga afsluiten, ik ga niet tijd moors nie. Ik wil niet jouw tijd moors. Er zijn nog iemand. Baie dank je. Toch? Oké. Okay. Terwijl die hoofd te is, ik wil jou geleentheid bied, waar ik samen met jou bid. Maar dan wil ik je moet opstaan, niet waar je zit. Als je wil leren, ik moet vanavond met jou bid, of je hand opgesteken of niet, dan wil ik je moet opstaan. Als je opstaat, zal ik samen met jou bid. Daar waar je is. Waar je dank. Ik bid jou geleentheid. Ik en jij weet niet of ons morgen aan die is. Nie. Voor een laatste maal, ik bid jou nou een geleentheid. Dank je, Heer. Voor die wat staan. In jouw hart. Je kan met je mond bid en met je hart. Die Bijbel zegt: als je met je mond de Heer Jezus beleid, met je hart glo, zal je gered worden. Want met je mond beleid ons tot redding, maar je hart glo ons tot gerechtigheid. Want elk kind wat die naam van die Heer aanroep zal gered worden. Ik wil je met jou hart op samen met mij bid. Vader in die naam van Jezus. Jere, kom naar je toe, net zoals ik is. Ik schaam mij niet, Jere, voor mensen om mij niet. Ik kom naar u toe, Jere. En ik vraag u, vergeef me, Jere. Jere, kijk naar mij, soos wat ik hier staan. Ik vraag, vergeef mij. Jere, Jezus, ik beleid dat u die zaligmaker is. Ik neem u aan als mijn eigen persoonlijke zaligmaker. Ik beleid dat u voor mij aan die kruis gesterf het. Dat hij je leven voor mij gegeet. En ik aanvaar die kruis door in mijn plek. Dat hij je bloed tot vergifnis van mijn zondes gestort heeft. En nou neem ik je aan als mijn eigen persoonlijke redder en verloster. En ik beleid dat hij die zin van God is. En dat hij die Jerre van die hemel en die aarde is. 
en dat hij die zaligmaker van hierdie wereld is. Ik leef mijn leven voor u neer. En u zal van nou af mijn Heer, mijn God en mijn verlosser wees. In die naam van Jezus, Vader. Kom, Heilige Geest, en bewoon mijn hart. En ik wij mijn leven aan u. In die naam van Jezus. Amen. Ik kan niet plek in neem. Vader, dank je voor die wonderlijke, wonderlijke geleentheid. Dat ons vanavond die andere kant van die muntstuk kon aanschouwen. En dat elk kind van ons besef, hier is een zaak van leven en dood. Je regeert dat niet in wat gehoor het verloren mag gaan, nie, maar dat Jezus wat gekomen is, elk kind van ons redt. In Jezus' lieflijke naam. En al die kinders van de Heer zijn. Amen.